नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड ज्योमेट्री चैप्टर नंबर वन बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस एट वन पॉइंट थ्री हो चुका है अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो हम लेने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है थेरम्स एंड देयर प्रूफ्स तो ज्योमेट्री में थेरम्स इम्पोर्टेंट होते हैं और उनका प्रूफ भी तो थेरम्स क्या होते हैं वो हमने पहले जो वीडियो लिया था उसमें डेफिनेशन ली थी प्रॉपर्टीज प्रूव्ड लॉजिकली कॉल्ड थेरम्स जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें प्रूव करना पड़ता है तो उसके लिए कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ता है लॉजिक लगाना पड़ता है और जो पहले एग्जियम्स या पॉस्टुलेट्स प्रूव हो चुके हैं जो ट्रू साबित हो चुके हैं थेरम साबित हो चुके हैं जो ट्रू है उनका मतलब प्रूफ देकर हमें नए थेरम जो है वो प्रूव करने होते हैं तो थेरम्स प्रूव करने के दो मेथड्स हैं एक है डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट मेथड अब डायरेक्ट मेथड का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और दूसरी एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसे इंटरसेक्ट करेगी पहली लाइन को तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होंगे होंगे ये ऑपोजिट एंगल्स तो ये इक्वल होते हैं एक थेरम है सपोज तो इसे हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हमें डायरेक्ट मेथड से हम इसे प्रूव कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेथड से कैसे होगा देखिए ये प्रूव करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली और स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में हम इस पॉइंट से पास होने वाली अगर हम लाइंस बना दें ऐसे तो जितने भी एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे उन सभी की एडिशन 180 डिग्री होगी तो इन्हें हम कहते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर लीनियर पेयर के जो एंगल होते हैं उनकी एडिशन इन दोनों की एडिशन वन डिग्री होती है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पे एक रे या लाइन तो एक साइड में जो एंगल होंगे वो एंगल से लीनियर पेयर होंगे अब ये प्रूव करने के लिए सपोज मैं यहाँ पे वन टू थ्री और फोर एंगल को नाम देता हूँ यहाँ पे वन और टू अगर हम ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें तो एंगल वन प्लस एंगल टू इन दोनों की एडिशन वन हंड्रेड एटी डिग्री होगी अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी ली है ये पॉस्टुलेट है जो कि इस यदि इसे प्रूव करने के लिए हमें प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा यहाँ पे प्रोटेक्टर का पॉइंट पॉइंटर जो मिडल पॉइंट रखना होगा फिर एंगल मेजर करना होगा 180 डिग्री आएगा दोनों की मेजरमेंट 180 डिग्री आएगी तो ये हमें प्रैक्टिकली देखना होगा तो इसके लिए प्रूफ अलग से देने की जरूरत नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमने यूज करी है यहाँ पे ये तेर प्रूव करने के लिए तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो पहले के प्रॉपर्टीज प्रूव हो चुके हैं उनको लेकर हमें नया प्रॉपर्टी नई प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है कि अब देखिए अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स प्रूव करने हैं इक्वल हैं तो वन और टू इन दोनों की एडिशन 180 डिग्री होगी टू और थ्री इन दो एंगल्स की भी एडिशन अब देखिए अगर हमने ये स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर ली सपोज ये पार्ट नहीं है तो टू और थ्री एंगल टू प्लस एंगल थ्री इन दोनों की एडिशन भी 180 डिग्री होगी तो किसी भी दो इक्वेशन में इक्वल टू के राइट हैंड साइड में अगर इक्वल पार्ट है दोनों इक्वेशन में तो उन दो इक्वेशन का लेफ्ट साइड भी लेफ्ट साइड का पार्ट भी इक्वल होता है तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल थ्री तो अब देखिए एंगल टू राइट हैंड साइड में अगर हम लें तो यहाँ पे इसका साइन प्लस है वो माइनस एंगल टू हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री आ जाएगा तो एंगल वन और थ्री ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो गए तो ये क्यों हो गए क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करा है यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए तो डायरेक्ट मेथड आपको समझ में आ गई होगी कि पहले जो प्रॉपर्टीज हैं उनको लेकर हमें नई प्रॉपर्टीज या नए थेरम जो हैं वो प्रूव करना है तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है देखिए जो कोई भी स्टेटमेंट है आप यहाँ पे इसे हमने डायरेक्ट मेथड से प्रूव कर लिया तो इसे इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव नहीं करना है कभी भी कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है लेकिन जब हमने कर लिया डायरेक्ट 
मेथड से तो इनडायरेक्ट से अभी इसको नहीं ट्राई करना है तो इनडायरेक्ट मेथड से दूसरा एक थ्योरम जो है वो हम ट्राई करेंगे प्रूव करने का कि सपोज मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लेता हूँ कि टू से ग्रेटर अगर कोई प्राइम नंबर है प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू दो से बड़ा प्राइम नंबर वो ऑड होगा ईच ऑड अगर कोई प्राइम नंबर है जो कि टू से ग्रेटर है तो वो ऑड ही होगा ये हमें प्रूव करना है अब हमें गिवन पार्ट में लिखना है कि प्राइम नंबर हमें दिया गया है और वो टू से ग्रेटर है ये दिया गया है अब वो ऑड ही है मतलब ऑड ही होगा ये हमें प्रूव करना है तो इस थ्योरम को हमें इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करना है इन दोनों का प्रूफ में मतलब थेरोटिकली बाद में लूंगा तो वो भी हम लिखेंगे पहले इन्हें समझना है कि कैसे इनडायरेक्ट मेथड से मतलब थेरम प्रूव किया जाता है अब देखिए हमने कोई भी एक ऑड नंबर ले लिया सो सॉरी एक कोई भी प्राइम नंबर ले लिया जो कि टू से ग्रेटर है सपोज पी तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होती है पहले समझिए इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो भी हमें थेरम प्रूव करना है वो टू है ऐसा प्रूव करना है सपोज तो उसे हम मानेंगे कि वो गलत है वो गलत है मानने की वजह से जो पहले से जो थेरम्स या एग्जियम्स या पॉस्टुलेट्स प्रूव हो चुके हैं कि वो ट्रू है उनको मतलब कि उनको कॉन्ट्रेडिक्शन होता है कॉन्ट्रेडिक्शन मतलब कि वो गलत होने लग जाते हैं जो कि पहले ट्रू हो चुके हैं साबित हो चुके हैं तो ये क्यों हुआ क्योंकि हमने इसे गलत माना है तो ये ट्रू साबित होगा तो ये मेथड है इनडायरेक्ट मेथड का तो अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देखिए कि प्राइम नंबर जो टू से ग्रेटर है वो हम इवन नहीं माने सपोज पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू टू से ग्रेटर पी एक प्राइम नंबर है सपोज ए हम ऑड नहीं है नॉट एन ऑड ऑड नंबर नहीं है इसे हम माने तो ये इवन होगा पी वन होगा पी वन होगा तो पी का टू इज डिवाइजर टू डिवाइजर होगा अब टू डिवाइजर होगा तो टू से पी को डिवाइड होगा अब पी प्राइम नंबर है प्राइम की डेफिनेशन हमने सेवंथ क्लास में पढ़ी है प्राइम नंबर क्या होता है कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं वन एंड द नंबर इट सेल्फ वन और पी यही इसके डिवाइजर होते हैं पी के अब टू इसका डिवाइजर हुआ तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट आ गए कि पी का डिवाइजर टू भी है और पी प्राइम भी है मतलब पी के वन और पी यही दो डिवाइजर है तो यही ये स्टेटमेंट कह रहा है प्राइम है तो दो ही डिवाइजर हैं और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि टू इज द डिवाइजर मतलब वन और पी छोड़ के टू इसका डिवाइजर है तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रोडिक्शन मिला तो ये कॉन्ट्रोडिक्शन मिलने की वजह से हमने जो यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि वो नॉट ऑड पी ऑड नहीं है ये गलत है तो इसका मतलब कि P ऑड है तो जो टू से ग्रेटर जो भी प्राइम नंबर होगा वो ऑड ही होगा अगर नहीं है तो उसको टू से डिवाइड होने वाला ही है तो इसे हम इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे इनडायरेक्ट मेथड से आसानी से समझिए इसको कि जो भी स्टेटमेंट हमें ट्रू प्रूव करना है तो उसे फॉल्स कंसिडर करो और वो फॉल्स होने की वजह से पहले जो एग्जियम्स या थेरम्स प्रूव हो चुके हैं यह डेफिनेशन है अभी यहाँ पे प्राइम नंबर के डेफिनेशन है तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही गलत साबित हो रही थी तो ऐसे गलत साबित होगा कोई भी थेरम तो ये क्यों हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट को फॉल्स माना है तो ये जो फॉल्स माना है वो गलत होगा तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा अगर स्टेटमेंट हमें फॉल्स है ये प्रूव करना है अगर वो फॉल्स होता है तो उसे हमें ट्रू मानना है और ट्रू मानने की वजह से कोई और जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स साबित होगा जो ट्रू पहले साबित हो चुका है तो हमने जो ट्रू माना था वो गलत होगा और जो फॉल्स है वही सही रहेगा तो हमने अभी जो एक्सप्लेन किया हुआ थेरम है उसका प्रूफ कैसे लिखते हैं वो अभी देखेंगे थेरम है द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर तो थेरम की एक मेथड होती है उसी मेथड से हमें थेरम प्रूव करना होता है सबसे पहले हमें लिखना है गिवन और गिवन में जो पार्ट लिखना है यहाँ पे 
दो स्टेटमेंट रहते हैं कि द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाई टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर इक्वल मेजर हमें ये प्रूव करना है इसे कंडीशनल फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये होगा इफ द टू इफ द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर ये इफ के बाद का पार्ट होगा तो एंटीसीडेंट जो होता है वो गिवन में लिखना होता है देन दे आर ऑफ इक्वल मेजर तो वो इक्वल मेजर के होते हैं तो दिन के बाद जो पार्ट होता है वो हमें प्रूव करना होता है तो गिवन में लिखना है यहाँ पे जो एंटीसीडेंट होता है वो टू प्रूव में लिखना है दिन के बाद का पार्ट मतलब कंसिक्वेंट तो गिवन में हमें लिखना है कि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं और यहाँ पे दो एंगल जो है वो अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो चुके हैं तो हमें लिखना है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ पॉइंट ओ में ए बी और सी डी इंटरसेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं प्रूव करना है अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है सपोज ए ओ सी एंगल ए ओ सी सॉरी अल्टरनेट नहीं अपोजिट एंगल अपोजिट ए ओ सी का बी ओ डी तो एंगल बी ओ डी ए ओ सी का अपोजिट है एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी का अपोजिट एंगल ए ओ डी का अपोजिट सी ओ बी एंगल सी ओ बी हमें ये प्रूव करना है दो एंगल जो हैं वो इक्वल हैं ये दो और ये दो तो इसका हमें प्रूफ लिखना है तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ अब आपको मेथड जो है वो समझ में आ गए होंगी कि गिवन लिखना है टू प्रूव यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी होता है कि डायग्राम में सपोज इनको ज्वाइन करिए इनको ज्वाइन करिए तो हमें लिखना होता है अगर वो कंस्ट्रक्शन है तो अब प्रूफ में जो हमने प्रूफ किया था वही पार्ट हमें लिखना है तो प्रूफ में जो हमने एंगल यहाँ पे वन टू थ्री लिए थे उसको हमें यहाँ पे नेम से लिखना है अब ये जो वन है उसको हमें लिखना है डी और जो टू है उसको हमें लिखना है एओ तो हमें एंगल ए ओ एंगल डी AOD और DOB ये दो एंगल्स लीनियर पेयर में हैं तो इनके एडिशन 180 डिग्री AOD AOC AOD AOC इन दोनों के एडिशन 180 डिग्री इन दोनों के 180 डिग्री क्वेश्चन नंबर टू इनका रीजन हमें लिखना है एंगल्स इन लीनियर पेयर तो जो भी हम स्टेटमेंट प्रूफ में लिखेंगे उस हर एक स्टेटमेंट का हमें यहाँ पे रीजन लिखना होता है यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे रीजन स्टेटमेंट रीजन या पहले रीजन लिखो फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखो अब वन और टू इक्वेशन इन दोनों इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड में ए ओडी ए ओडी दोनों सेम एंगल जो है वो कैंसिल होते हैं और डी ओ सी ए ओ सी दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी और बी ओ सी जो सेकेंड पार्ट है देखिए ए ओ डी और बी ओ सी का कि ये दो एंगल्स इक्वल हो गए अब ये दो प्रूव करने के लिए पहले जो मेथड थी सेम वही मेथड है तो जब भी सेम मेथड हो तो हम सिमिलरली लिखकर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो हम प्रूव कर सकते हैं या वो प्रूव होगा ये हम लिख सकते हैं इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड जो है वो देखिए थेरम क्या है इफ पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू देन इट इज ऑड अगर पी टू से बड़ा प्राइम नंबर है तो वो ऑड होगा गिवन में लिखना है इफ के बाद जो पार्ट आता है पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू पी इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू दैट इज पी एंड वन आर द ओनली डिवाइजर्स ऑफ पी तो इसका मतलब होता है कि पी के दो ही डिवाइजर्स होंगे प्राइम नंबर के डेफिनेशन के अनुसार पी वही नंबर और वन टू प्रूव अभी क्या प्रूव करना है देखिए मेथड कैसी है पहले गिवन लिखना है फिर उसके बाद टू प्रूव लिखना है तो टू प्रूव में पी इज एन ऑड नंबर पी ऑड नंबर है ये प्रूव करना है प्रूव में क्या होगा देखिए कि लेटेस्ट सपोज दैट पी इज नॉट एन ऑड नंबर कि सपोज हमने सपोज कर लिया है कि पी ऑड नंबर नहीं है तो सो पी इज एन ईवन नंबर पी ईवन नंबर होगा तो पी ईवन होगा तो उससे हमें मिलेगा कि टू इज द डिवाइजर ऑफ पी इवन है तो उसका डिवाइजर टू आ गया आ गया अब टू डिवाइजर पी का आ गया लेकिन पी के बट पी इज अ प्राइम नंबर पी के दो ही फैक्टर हैं वन एंड पी आर द ओनली डिवाइजर्स पी प्राइम में नंबर है इसलिए वो पी और वन और पी यही दो डिवाइजर्स हैं तो स्टेटमेंट ए फर्स्ट और ए सेकेंड तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं कॉन्ट्राडिक्टरी इसका मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट अलग कहेगा और दूसरा अलग कहेगा और दोनों को हम कंबाइन करें तो दोनों का अलग अलग मीनिंग होगा सेम मीनिंग नहीं होगा या फिर उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होगा मतलब कि एक 
जो स्टेटमेंट है वो और दूसरा स्टेटमेंट इन दोनों के तथ्य में जो ट्रूथ होता है ट्रू वो नहीं होता तो स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर कॉन्ट्रेडिक्टरी यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि टू पी का डिवाइजर है और यहाँ पे कह रहा है कि पी प्राइम नंबर है तो पी और वन ही डिवाइजर्स है तो ये कैसे हो सकता है कि पी के और वन यही डिवाइजर हैं और टू भी है तो टू है तो ये इवन होगा प्राइम नंबर नहीं होगा और ये कह रहा है कि प्राइम भी है और टू उसका डिवाइजर भी है तो ये गलत स्टेटमेंट आ रहे हैं दोनों भी तो हमें यहाँ पे लिखना है द एजम्पन दैट पी इज नॉट ऑड इज फॉल्स हमने जो पी ऑड नंबर नहीं है ये लिया था ये फॉल्स हो गया तो दिस प्रूव दैट द नंबर ग्रेटर देन टू इज ऑड नंबर तो ये इससे प्रूव होता है कि वो नंबर जो है ऑड नंबर है तो इसके वीडियो आगे यहाँ मतलब इस वीडियो में इतना ही आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉरी प्रॉब्लम सेट वन लेंगे तो ठीक है दोस्तों थैंक यू